पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं साईं उन्हें तो अपने अहम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता मेरी तो इच्छा ही नहीं होती इस घर में रहने की बस मैं माँ की वजह से मजबूर हूं साईं माँ की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है उनका ख्याल रखना कर्तव्य है तुम्हारा साईं आप द्वारका माई जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलता हूँ मैं अधिक से अधिक समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ बहुत सालों की क्षतिपूर्ति करनी है मुझे अरे बड़ी जल्दी आ गए आप बाजार नहीं गए थे क्या गया था जब से साई ने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है तब से काम पर ही ध्यान है मेरा बाजार गया था इसीलिए तो सुबह सुबह पंद्रह कंबलों को बनाने का काम मिला है उन्होंने पेशगी भी दी है ये लो हमें ना अभी से काम पर जुट जाना चाहिए ऐसा कीजिए अब काम शुरू कीजिए तब तक मैं बाजार जाकर किराना ले आती हूँ फिर हम दोनों मिलकर कंबल बनाएंगे और हाँ उसके बाद अगर आप चाहे तो थोड़ी देर साई से भी मिल लीजिएगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कावेरी तुम बेफिक्र होकर जाओ साई ने कहा है तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा भगवान का शुक्र है कि अब काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए सही कहा था अब्दुल भैया ने साई से मदद मांगने के लिए और देखिए साई ने मदद की क्या कहा तुमने अब्दुल ने तुम्हें कहा था साई के पास जाने के लिए हाँ उनके कहने का मतलब अरे उसके कहने का मतलब क्या है मैं जानता हूं मेरा शक अब यकीन में बदल गया मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था कैसी घटिया हरकत वही कर सकता है रुकिए आप गलत समझ रहे हैं उन्होंने तो अब दो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रुकिए कब तक आएंगे साईं हाँ हमें शाम होने से पहले लौटना भी है हम बहुत दूर से आए कब तक आएंगे साईं हाँ हाँ कब तक आएंगे कब तक आएंगे सबूरी रखिए साईं आते ही होंगे और कृपा करके आप जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में एक कतार बनाकर एक पंक्ति में खड़े हो जाइए हाँ ठीक है बेटा यहाँ के खड़े हो जाओ अरे आ जाओ नहीं आऊंगा मैं अरे बिट्टू अरे रुक नहीं आऊंगा मैं रुक बिट्टू बिट्टू रुक रुक बेटा मैं नहीं आऊंगा अब यहाँ ऐसे ही रहना है अरे बिट्टू रुक बिट्टू रुक अरे अरे बहुत शरारती है तू आपका बेटा काफी चंचल है चलो बेटा वहां जाकर आई के साथ पंक्ति में खड़े हो जाओ मैं पानी भरकर लाता हूं तब तक आप लोग इसी तरह क्रम में खड़े होकर साई का इंतजार कीजिएगा आप बेफिक्र होकर जाइए कतार नहीं टूटेगी शुक्रिया अब्दुल तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे द्वारका माई इसकी निजी संपत्ति हो भाई साहब कहा जा रहे हैं आप द्वारका माई में हम लोग भी साई से ही मिलने आए हैं और तुमसे पहले से खड़े हैं किसी को इलाज कराना है तो किसी को सलाह लेनी है और तुम 
तुम आए देर से और सीधा अंदर घुसे जा रहे हो चलो कतार के आखिरी में जाकर खड़े हो जाओ नहीं नहीं ना तो मुझे कोई समस्या है और ना मैं इलाज कराने आया मैं तो बस साई से चाहे कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं अगर साई से मिलना है तो आपको पंक्तिबद्ध होना ही पड़ेगा किसने कहा है तुमसे वो साई का सेवक है ना अब्दुल उनका आदेश है वो कौन होता है ये कतार लगाने वाला भाड़ में गई ये कतार भाड़ में गए उसके नियम मैं साई से कभी भी मिल सकता हूं ये क्या जबरदस्ती है ऐसे कैसे मिल सकते हो तुम जाओ कतार में सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ अरे हम लोग क्या पागल है जो कतार में खड़े हाँ तुम लोग पागल हो मैं जो कह रहा हूं तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे साई से मिलने के लिए किसी भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है मुझे जाने दो साई के सेवक अब्दुल ने साफ साफ कहा है कि कतार नहीं टूटेगी और तुमने क्या कहा हम लोग पागल हैं कौन पागलों की तरफ पेश आ रहा है वो सब यहां देख रहे हैं अरे भाई साहब आप एक तो भाई साहब कहता है और पीठ में छुरा भी घोपता है ये सब तेरी चाल है ना पहले तूने कावेरी को भड़काया ताकि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊं उसके बाद भी तुझे संतोष नहीं हुआ तू इतना गिर गया कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उकसाने लगा ताकि मैं द्वारका माई के अंदर ना जा पाऊं नहीं भाई साहब किसी को मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको द्वारका माई के अंदर जाने से रोके आप शांत हो जाइए ये लोग तो आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन है लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तू जानता था कि तू सीधे सीधे मुझसे नहीं जीत सकता इसलिए तूने ऐसी गंदी चाल चली धोखा किया तूने मेरे साथ और शिरडी में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है जाओ यहां से ये आपस में से झगड़ क्यों रहे आखिर क्या बात है आपस में लड़ना बुरी बात है ना सही मेरी कोई गलती नहीं थी ये मुझ पर चिल्ला रहे थे फिर भी मैं खामोशी से सुनता रहा ये मुझसे बड़े हैं इसलिए उन्हें हक है मुझ पर नाराज होने का लेकिन इन्होंने मेरी खामोशी को मेरी बुद्धि से समझा और मुझे धक्का देने लगे फिर भी मैं चुप रहा और एक दफा मैंने अपना बचाव क्या किया तो यह गिर गया तो इन्होंने मुझे मारने के लिए लकड़ी उठा ली तो मैंने लकड़ी उठाई साई, मुझे इस अब्दुल ने मजबूर किया है एक तो पता नहीं कहां से आ गया शिरडी में अचानक और आते ही मुझसे बराबरी करने लगा मुझसे बड़ा सेवक बनने की कोशिश करने लगा साई साई आपको विश्वास नहीं होगा जो इसने मेरे साथ किया है भगवान का शुक्र है कि अब काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए सही कहा था अब्दुल भैया ने साई से मदद मांगने के लिए और देखिए साई ने मदद की ये मुझसे ईर्ष्या करता है जलता है मुझसे इसने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं और ये आपके करीब रह सके भाई साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप दूध के तुले हुए हैं मैंने क्या किया वो तो बता दिया आपने जो किया वो क्यों नहीं बताया साई को साई मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ मुझे से अनाथ में जुल्म किए इन्होंने साई 
आपने मुझे पना दी मुझे अपनाया तो इन्हें तकलीफ होने लगी आपने साई को कहीं देखा क्या साई साई तो इस वक्त लेंडी बाग में होंगे वो कहां है मैं बताता हूं ना उस दिन इनका असली चेहरा पता चला और जब मैंने इनसे पूछा तो उल्टे टैश में आ गए साई मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि ये मतलबी इंसान यहां से चला जाए वैसे भी जब आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं यहाँ पर तो किसी और की क्या जरूरत है मतलब ही मैं नहीं मतलब ही आप हैं। अगर कोई शिरडी छोड़कर जाएगा तो वो आप जाएंगे क्योंकि आप हार गए हैं वो इसीलिए क्योंकि तुमने साजिश की है मेरे साथ छल का सहारा लिया तुमने अब्दुल अब आप ही निर्णय कीजिए कि आपका परम सेवक कौन है हाँ साई अब जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा बताइए ना साई ठीक है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा मैं तुम दोनों को एक एक काम दूंगा और तुम दोनों में से जो भी उसे बेहतर तरीके से करेगा वही मेरा प्रथम सेवक होगा पता नहीं साईं के मन में क्या चल रहा है राणो जी तुम उम्र में बड़े हो इसलिए पहला मौका तुम्हें देता हूं बताओ एक सेवक के रूप में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है एक सेवक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आपका ख्याल रखना साईं आप दिन भर लोगों की सेवा के लिए भिक्षा टन के लिए शिरडी में पैदल चलते हैं निश्चित ही आप थक जाते हैं इसलिए आपके हाथ पैर सर की मालिश करना ताकि आपकी थकान दूर हो आपको आराम मिले मेरे हिसाब से तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है ठीक है राणो जी तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो वैसे भी अभी शिरडी भ्रमण करके आया हूं पैरों में कुछ दर्द भी है देखते हैं कैसे करते हो तुम सेवा जरूर साईं आज मैं आपके पैरों की मालिश घी से करूंगा और ज्यादा आराम मिलेगा आपको मैं अभी घर जाता हूं और आपके लिए घी लेकर आता हूं क्या हुआ कुछ ढूंढ रहे आप हाँ घी चाहिए था मुझे घी है ना लेकिन ज्यादा नहीं है कहा है विठल के पास उसे भूख लगी थी तो मैंने घी रोटी दे दी खाने के लिए आप तो चले गए थे मैं सब्जी भी नहीं ला पाई अब हम क्या खाएंगे अब आप यहीं पर रुकिए मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ विठल खा सके इतना ही घी है उस डिब्बे में विठल खाना कैसे खाएगा लाइए दीजिए ऐसे क्या कोई पिता अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीनता है थोड़ी देर भूखे रहने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा लेकिन अगर मैं नहीं गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है मुझे खुद को साई का परम सेवक सिद्ध करना है इसलिए घी की जरूरत है साई के पैरों की मालिश करनी है घी से रुकी आप ऐसा नहीं कर सकते विठल क्या खाएगा
अब देखना तुम लोग साई की सारी थकान कैसे दूर होती है मैं इसी तरह से रोज साई के पैरों की मालिश करता हूँ अब तो मैं इसमें माहिर हो चुका हूँ चाहिए सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है तो इतना सारा घी साई के पैरों पे लगाया था कहा लुप्त हो गया भाई साहब बड़े पसीने छूट रहे हैं आप तो रोज सेवा करते हैं ना रोज मालिश करते हैं बहुत जल्दी थक गए थोड़ा और जोर लगाइए आज ये थकान सी क्यों लग रही है मैं पानी पी लेता हूं साई। अब्दुल जी साई राणो जी ने बताया कि सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए अब तुम बताओ तुम्हारे अनुसार सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए इस पर तुम क्या कहना चाहोगे
मेरे ख्याल से तो अपने मालिक के कामों में हाथ बटाना ही एक सेवक की प्राथमिकता होनी चाहिए आप तो सारा दिन दूसरों की मदद करते रहते हैं अगर मैं इन कामों में आपकी सहायता ना करूं तो मैं किस काम का सेवक तुम अपने बच्चे को दिखाने लाई हो ना जी साईं, साईं ये बहुत चंचल है एक जगह रुकता ही नहीं है इधर उधर भागता ही रहता है मैं परेशान हो गई हूँ इससे मेरी मदद कीजिए अब्दुल जी साईं, क्या तुम उस बच्चे को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो जी साईं। चलो बेटा नहीं नहीं आऊंगा आपके साथ मैं अंदर नहीं आऊंगा आपके साथ चलो बेटा तुम्हें साईं बुला रहे हैं वो तुम्हें ठीक कर देंगे नहीं आऊंगा तो क्यों जीत कर रहा है जाओ भैया के साथ जाओ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.